Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai délutánon, amikor is a szombatiskola kapcsán mélyülhetünk el ismét a mi tudásunk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük így a délutáni órában is dr. Patrick Johnson testvérünket a divíziótól, és Zarkáni Teremi Krisztinát, aki pedig a tolmácsa lesz ma délután. A mai alkalmat egy közös énekkel fogjuk megkezdeni, a 25-ös számú énekünket fogjuk énekelni, utána pedig Zarka Péter testvért kértük meg egy közös, egy közös imában vezessen bennünket. Urunk, megköszönjük neked ezt az egész napot, köszönjük a délelőtti áldást, az ebédidőt is, az ebédet is, hálásak vagyunk ezért a mostani újabb lehetőségért, és lelked által munkád valamennyünk szívében, hogy ami nekünk igen fontos, azokat mind, ami szívünkbe, emlékezetünkbe tudjuk beépíteni. Fiad nevében. Amen. Mielőtt átadnám Patrick Johnson testvérnek a szót, hadd mondjam el, hogy a mai alkalomnak a felvétele, tehát ennek a délutáni alkalomnak a felvétele is online közvetítve van a YouTube csatornánkon, tehát a Práter 12 YouTube csatornáján, illetve elérhető ezen a csatornán később is, tehát nyugodtan vissza lehet nézni. És akkor átadom a szót. So good afternoon and welcome back. Üdvözöllek benneteket szeretettel ismét. It's good to see you all. Örülök, hogy mindannyian itt vagyunk. And we're going to be focusing particularly on Sabbath school and questions around Sabbath school. És most különösen a szombatiskolára és a szombatiskolával kapcsolatos kérdésekre fogunk összpontosítani. Um, so this is just a kind of uh, Some general reflections from my point of view. Ez egy ilyen általános megközelítés az én nézőpontomból. So let's start by thinking about what are the objectives of Sabbath school. Um, akkor kezdjük el azzal, hogy melyek a szombatiskolának a célkitűzései. There are basically three things that we aim for in Sabbath school. A szombatiskolában alapvetően három dolog van, amit célul tűzünk ki. If I was to ask you, everybody would say, well, Bible study, obviously, yes. Hogyha megkérdeznélek benneteket, mindenki azt mondaná, hogy a Biblia tanulmányozása, ugye? Yeah, so Bible study and prayer, that's the foundation of what Sabbath school is all about. A Biblia tanulás és az ima, ez az alapja annak, ami a szombatiskola lényege. 
And for most of us, that's really all we associate with Sabbath school, just Bible study. És a legtöbben ezt így azonosítjuk, hogy mi is a szombatiskola, a Biblia tanulmányozása. But as it was designed, there are two other things as well that are important within Sabbath school. De a szombatiskolával kapcsolatban két másik dolog is fontos volt. It's meant to be a time of fellowship also. Hogy a közösségnek az ideje is legyen a szombatiskola. So the format in which Sabbath school takes place should be in a small group kind of setting. Úgyhogy a szombatiskolának a formája ilyen kis csoportos elrendezésben kell, hogy történjen. I was happy when I came in here this morning and I saw several yeah, groupings of people, which is good. Nagyon örültem neki, amikor ma délelőtt bejöttem ide, és azt láttam, hogy különböző csoportok ültek. Ez, ez nagyon jó. Because that is meant to um, encourage a kind of everybody takes part, we're in a group together fellowship. Mert ez azt bátorítja, hogy mindannyian a csoport részének érezzük magunkat, hogy a közösséghez tartozunk. And the third and final, um, is és a harmadik és a végleges összetevő, illetve az utolsó, az a misszió. The focus of Sabbath school is to how we can reach others with the gospel of Jesus. A szombatiskolának az áll a fókuszában, hogy hogyan tudunk másokat is elérni a szombatiskolával, is Jézus üzenetével. So it's not just about me getting more knowledge, etc. It nem csak arról van szó, hogy egyre többet tudjuk meg én személyesen. It's about how we can focus out and reach other people. Hanem arról szól, hogy hogyan tudunk kifelé fókuszálni, hogy másokat is elérjünk. So, tehát, um, I want you to rate the Bible study and prayer part of your Sabbath school. Szeretném, hogyha elsőként a szombatiskolának a Biblia tanulmányozós és imádkozós részét értékelnétek. That's number one. Ez az első. So, as you can see, if you give it a one, that means it's very weak all the way up to very strong. Number five, you can see the different categories. Látjátok a különböző kategóriákat. Az egyes azt jelenti, hogy nagyon gyenge, és egészen az ötösig lehet javítani. Az ötös pedig nagyon erős, nagyon jó. How would you rate your Sabbath school in terms of its Bible study and prayer? Tehát a ti szombatiskolai osztályotokat hogyan értékelnétek a Biblia tanulmányozás és az ima szempontjából? And then number two, how would you rate the fellowship side of your Sabbath school according to the scale that's here? A második pedig, hogy a közösségi részét a szombatiskolátoknak hogyan értékelnétek. And then number three, how would you rate the mission side of your Sabbath school according to the scale one to five? És a harmadik kérdés, hogy a misszió oldalát a ti szombatiskolátoknak hogyan értékelnétek szintén egytől ötig. Be honest. Legyetek őszinték. Okay. Everybody done? Mindenki készen van? Right. Now then, how many different churches do we have here? Uh, hány különböző gyülekezetből vagyunk itt? So, t- tell me, tell me what, who's from this church? Ki van ebből a gyülekezetből, azt tegye fel a kezét. One, two, three, four, five people are from this church. Okay, that's five. Uh, from other churches, how many, what, what, what do we have? Yeah. Um, You're from the same church from somewhere else? Where are you from? They are from all... They're from someplace else? You're from somewhere else? Okay. And you're from somewhere else as well. Okay. What I want you to do is find somebody from another church. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy keressetek valakit, aki nem a ti gyülekezetetekbe jár, tehát okay. valamelyik másik gyülekezetből. Not from your church, from another church. Nem a ti gyülekezetetekből, egy másikból. And share with them your results of your Sabbath school. És beszéljetek meg, hogy uh, hogyan értékeltétek a saját szombatiskolátokat. And tell them why you scored it the way you did. És indokoljátok is meg, hogy miért adtatok, tehát miért értékeltétek így. I'm going to give you two, maybe three minutes to share with each other, and then I want to hear back from you afterwards. Szeretnék két-három percet adni arra, hogy ezt megbeszéljetek. Álljatok fel, mindenki álljon fel, úgyis jó lesz ebéd után egy kicsit felállni. És keressetek olyat, aki egy másik gyülekezetből van. I'm going to pass the microphone around to you. Tehát um, szeretnénk a véleményeteket meghallgatni, úgyhogy ezért a mikrofon körbe fog járni. Um, I want you to tell me which was your strongest. 
szeretném megkérdezni, hogy melyik volt a legerősebb a három rész közül, a három kérdés közül. Which was the weakest? Melyik volt a leggyengébb? And do you have any reasons why? És hogy milyennek az, tehát milyen, mivel indokoljátok? So let's see. Úgyhogy. Let's start here. Nekem a legerősebb választás az a Biblia tanulmányozás és az ima. Ezt négyesre érték el. Ez sem volt tökéletes. So this is not perfect, but number four. Erős. Quite strong. A közösség volt a második. Fellowship is the second one. Ezt egy átlagosra értékeltem. This is like average. És a misszió volt a legrosszabb, az gyengére. Nem azt mondom, hogy nagyon gyenge, de gyenge. The mission is weak too. Not, not very weak, but weak. Okay. Any reasons why? Mi az indok erre? Or did you get into that? Vagy erre ebben nem mentetek bele? A Biblia tanulmányozás, én azt gondolom, hogy adventista hívő emberként a legtöbbünk... I think the Bible study um, for, for Adventist, this is coming from our soul. A nyitottságát megőrizte a Biblia irányába, aki a szombatiskolán ott van. Those people who attend Sabbath school, they, uh, they keep their openness towards Bible study. És mindezt imádkozó lelkülettel is teszik. And they do it uh, prayerfully. A közösség uh, az nem Why was mission weak? Miért volt a misszió gyenge? A misszió uh, szerintem azért a leggyengébb, mert uh, a mi csoportunkban egyszer-egyszer előfordul olyan külsős ember, aki esetleg még nem is, nincs is megkeresztelkedni. Um, in our Sabbath school group, there is only occasionally when somebody from outside comes and takes part. Én azt szeretném, azt szeretném elérni, hogy minél több olyan ember like, vegyen részt. I would like that more and more people from uh, outside would come. Akinek megvan a nyitottsága a Biblia tanulmányozásra, Those who are open to a uh, Bible study. Okay, very good. Thank Nagyon you. Jó, Let's go to a group back there. A másik csoportnak ott hátrább. Kész elmondani. Which was your strongest? Melyik volt a legerősebb? Én a közösséget érzem nálunk a legerősebbnek. Arra négyes adtam. A leggyengébbnek pedig a missziót, arra egyes adtam. Azért érzem a közösséget erősnek. Ez nem, úgy érzem, nem a szombatiskolának a... a, a tehát nem a szombatiskola az oka ennek, hanem mert alapvetően egy jó közösség alakult ki a gyülekezetünkben, és ez érzékelhető a szombatiskolán is. A misszió azért a leggyengébb, mert egyszerűen nem használjuk arra a szombatiskolát, hogy missziózzunk, hogy embereket hívjunk. Én szerintem nincsenek meg rá az eszközeink, és nem is úgy tekintünk a szombatiskolára, mint egy olyan lehetőségre, ahova hívhatunk embereket, hanem inkább a mi saját közösségi beszélgetésünk. Ez nagyon belső. Következő csoport. Nálunk is a legerősebb a Biblia tanulmányozás, uh, illetve nálunk a Biblia tanulmányozás is az ima volt, uh, uh, ami nekem nagyon uh, uh, örömmel tölt el, mert uh, elég sokan, tehát kis gyülekezet révén uh, kétharmada ott van a Biblia tanulmányozáson. A kisebb csoport alakítás még feladat, mert uh, sajnos kevés a kapacitálható tanító. Ezt majd uh, fogjuk uh, forszírozni. Az ima is... Uh, az imádságos lelkület meg még annyira uh, jól működik, hogy vannak online imacsoportjaink. Uh, tehát a közösségen belül két-három fős imacsoportok működnek. A közösségért szerintem ez megint nagyon pozitív. A második uh, a volt nálam a közösség, hármas, de mondjuk csak átlagos um, közösség, bár bár ugye az ima közösség, hogy most elindult egy kicsit e fele, talán lehetett volna négyes is akár, de azért még lehet ezen is szerintem erősíteni. Én azért írtam hármast, mert hogy szombaton kívül csak online térbe jövünk össze. Tehát személyes kapcsolódás kevés van hétköznap, de nyilván ennek megvannak a, a, az akadályai, hogy nem egy helyen élünk, tehát a maga gyülekezetbe a közelről, távolról járnak be testvérek. 
20-30 kilométerről. A leggyengébb nálam, a nálami a misszió volt szintén, ami, amire én gyenge kettes minősítést adtam. Nálunk is az a probléma, hogy, hogy nem használtuk ezt a módszert, vagy hát magát a szombatiskolát így nem hívtunk embereket, hanem inkább Isten tiszteletre hívjuk különböző ünnepek alkalmával, pedig hát milyen jó lenne, tehát kevés a barátkozó szombatiskolán, és egyénileg van olyan, például én is mondhatom, hogy vezetek egy biblia csoportot otthon, illetve online térbe, ahol a lelkészünk az igevezető, és barátkozók tanuljuk együtt a Bibliát. De ez nem, nem a közösségünk, hanem ez egy családi összefogás, és a jó Isten. Tehát okay. így. All right, thank you. Köszönöm. Just behind you there. Did you have? No? Nem, nem akartok. Okay. Your strongest was? A legerősebb mi volt neked? Hát a Biblia tanulmányozás természetesen, de ima az egy külön téma And, and prayer is something separate. And your weakest was? És mi volt a leggyengébb? A misszió. Mission. Mission. És, és bizonyára azért, mert hogy a ima nélkül az Probably nem megy. Because uh, uh, it won't go without prayer. Okay. Tehát a közösség is csak, nekem is csak átlagos, and és, like és emlékszem arra az időszakra, amikor még az ima és a közösség jó volt, good, és akkor a misszió is jó volt, mert az emberek jöttek a szombatiskolára, idegenek. Egy vidéki gyülekezetből jöttem, úgy, a, az értékelés talán azt is, bocsánat, értékelés ezt is tükrözik, lehet, hogy veszem megyek, nem, hogy itt kell legyen a mikrofon. Tehát a Biblia tanulmányozásra ötöst adtam, itt főleg abból indultam, hogy amelyik csoportban voltam, tehát egy nagyon színvonalas tanulásunk volt, tanulmányunk volt. Az ötös nem azt jelenti, hogy nincs hova fejlődni, inkább magát a színvonat tükrözi ez az értékelés. A misszióra hármast adtam. Itt ezt két oldalról közelíteném meg, hogy egyrészt missziónak tekintetjük, hogyha bejön valaki a csoportunkba, hogy arra... Jó, tehát a misszióra hármast adtam, és a missziót két részre bontanám. Egyrészt, hogyha valaki bejön a csoportunkba, hogy arra mennyire tudunk figyelni. A másik része pedig az, hogy mit tudunk összeszedni a szombatiskolából olyan szempontból, hogy másnak missziós célral elvigyük. És ebbe érzem, hogy még szükség lenne fejlődésre. Közösségre négy esetem, azt különösebben nem indokolnám. Hasonló mintát látunk. A legerősebbet a Biblia tanulmányozás és a erőset adtam rá, leggyengébb a misszió, oda kettest, mert tényleg csak a betéved valaki, akkor, de akkor is oda is figyelünk rá, meg nem is. Tehát azért az adventista szlogenek mennek, de maga a beszélgetés mindig nagyon jó és mély szokott lenni, tehát kifejezetten élvezetes. Mindenhonnan lehet fejlődni, azért adtam négyest, Tulajdonképpen ötöst is adhattam volna. Okay, thank you. And here? A Biblia tanulmányozás és imára én közepest adtam, tehát hármast. Mindig jónak ítélhető, de van hova fejlődni. Szerintem ennek a legnagyobb hiánya a hadrafogható tanítók miatt van. Az imát én is külön választanám, hiszen külön ima csoport működik hétköznap is, és nem is egy. Külön családi csoportok vannak, zoomos csoportok, tehát az, az 
azt, egy, azt erősre ítélném. A közösségre én négyest adtam. Nálunk erős a szombatiskolai közösség is. Ez abban nyilvánul meg, hogy akik járnak, ugye itt van hova fejlődni, tehát nem járnak annyian, amennyien szeretnénk, de akik járnak, azok figyelnek egymásra is. Tehát tényleg közösséget alkotnak. És a misszióra hármast adtam, átlagosnak, a mi gyülekezetünkben többször megfordulnak nem megkeresztelt emberek, akik szívesen jönnek a szombatiskolára is, itt, tehát itt is fejlődni kell. A, a jó pont az, hogy a tanárok, tehát a szombatiskolai tanárok igyekeznek úgy tartani a szombatiskolát, hogy olyanok számára is élvezhető legyen, akiknek nincs mély biblia ismerete. Köszönöm szépen. Okay. Very good. Thank you very much. Nagyon um, szépen köszönöm. We basically had a similar kind of picture wherever we are. Nagyjából hasonló képet kaptunk bárhonnan is jöttünk. Bible ugye? study and prayer that seems to be the strongest. Úgy tűnik, hogy a legtöbb helyen a Biblia tanulmányozás és az ima a legelősebb. Mission tends to be the weakest. És a misszió a leggyengébb. And maybe that's a clue to how to start doing something with your Sabbath schools. És talán itt találunk erre egy ötletet, hogy hogyan kezdhetünk el, hogyan kezdhetünk valamit a szombatiskolával. We've gone very heavy on the Bible study side. Nagy túl hangsúlyozzuk, vagy túl erősen koncentrálunk a Biblia tanulmányozás oldalára. Some people even wanted to divide Bible study and prayer because prayer is something else that we do at another time. Lehet, hogy volt, aki azért akarta elkülöníteni a szombati a biblia tanulmányozástól az imát, mert hogy az ima valami olyasmi, amit külön időszakban teszünk. And there's nothing wrong with that. Ebben semmi rossz nincs. But I think the, the, the whole idea of Sabbath school is meant to be all three equally firing on the same, you know, uh, we would call them pistons. With the same amount of intensity. Tehát, amit, amit én javasolnék az az, hogy a szombatiskola mind három rész, része, vagy ez az összetevője, egyforma hevességgel lángoljon, és egyszerre működjön. So as you start to think about how can we, we revive our Sabbath schools, think in terms of, well, maybe not just Bible study, maybe we need to see how do we incorporate mission more in what we're doing, or more fellowship time in what we're doing. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a szombatiskolánk élénkebb legyen, akkor lehet, hogy el, érdemes elkezdeni azon is gondolkozni, hogy ne csak a Biblia tanulmányozásra és az imára gondoljunk, hanem a misszióra is, és a közösség építésre is. Interesting to hear a number of you say that uh, uh, the mission is weakest because, you know, if a visitor comes, Don't know how they would get on. Érdekes volt számomra, hogy azt mondtátok, hogy a mészió a leggyengébb, mert hogyha bejön egy vendég, egy látogató, akkor hát nem tudjuk, hogy hogy viszonyuljunk hozzá. A little while back I had a church member come to me. Nem sokkal korábban egy gyülekezeti tagom oda jött hozzám. Now I, I still visit my local church, which is Newbold, even uh, though I'm work at the division and traveling all the time. Én a divíziónál dolgozom és nagyon sokat utazom, de továbbra is az otthoni gyülekezetem a Newboldi gyülekezet. And she asked me, when is the next time you will be at Sabbath school? És ott az egyik tag megkérdezte tőlem, hogy mikor le, leszel legközelebb is a szombatiskolában. Um, and will you be teaching? És fogsz majd tanítani? And I said, why? Megkérdeztem, hogy miért? She said, I have a friend that I want to bring, but I don't trust if some of the others are teaching the class. Azt mondta, hogy van egy barátom, akit szeretnék elhívni, de nem nagyon bízom abban a másikban, aki tanít abban az osztályban. Which was quite um, surprising for me. Ami számomra eléggé meglepő volt. Because I'm not in the class very often. Mert én nem vagyok az osztályban elég gyakran. But she was saying, I feel more comfortable if somebody is aware of there's a visitor here who doesn't understand all of our doctrines, etc. 
Can you break it down so that they can understand? És azt mondta nekem ez a tag, hogy én kényelmesebben vagy jobban biztonságban érzem magam, hogyha olyan tanít a szombatiskolában, aki észreveszi, hogyha valaki vendég van ott, és megpróbálja a tantételeket egy kicsikét részletesebben, vagy pedig hogy, ö, ö, hát jobban érthetővé tenni. So I think our Sabbath schools can be much more mission fields. People will be willing to bring their friends if they believe it's safe enough to bring them. Azt hiszem, hogy a szombatiskolánk sokkal élénkebb lehetne, és sokkal több mindenkit be lehetne hozni, hogyha mindenki úgy érezné, hogy, hogy ezt meg lehet érteni, vagy könnyebben megérti. So if you're going to revive your Sabbath school, think of all three areas. Not just how can we get more teachers, better Bible study, but all three areas. To strengthen all of them. Tehát, hogyha szeretnétek a szombatiskolátokat felélénkíteni, akkor gondolkozzatok mind a három összetevőre, hogy hogy lehet mind a hármat fejleszteni. A tervek szerint májusban lenne egy, egy képzési hétvége, amikor a visszajönne, és uh, akkor ezt részletesebben meg tudjuk. I'd like to show you some uh, statistics that were done by the, uh, the office for Statistics uh, at the GC. A generál konferenciánál a, a statisztikával foglalkozó osztály készített egy felmérést. So this is a church member survey that was done 2017-2018. A gyülekezeti tagok között 2017 és 18 között. They are doing a new one now, so we will get more updated ones. But this is the the what we have at the moment. Egy újat is készítenek, úgyhogy lesznek frissebb adatok is, de ez a 2017-18-as. Notice I've kind of highlighted four with arrows here. Bizonyára észreveszitek, hogy négy ilyen nyilakkal kiemeltem négy négyet. So this is asking trans-European division members. Tehát a trans-európai divíziónak a tagjait kérdeztük. Most of the time, this is how often I do different things. Uh, hogy azt kérdeztük, hogy uh, a legtöbbször ilyen gyakran teszem ezt és azt. Ez sajnos ezt nem lehetett lefordítani, mert olyan volt maga a dia. So members in the TED read the Bible less than 50% read it daily. A, a transeurópai divíziónak a tagjai, akik válaszoltak a kérdésre, uh, Naponta, tehát 48 százalék, kevesebb, mint 50 százalék olvassa a Bibliát naponta. But if you add more than once a week, then it's around 80 or so percent. De hogyha hozzáadjuk azokat, akik több mint hetente egyszer olvassák a Bibliát, akkor ez olyan 80 százalék körülre jön ki. I was a little bit surprised. I thought it would have been at least daily. I thought it would be more than 50%, but it's less. Meglepő volt, mert én arra gondoltam, hogy lehet, hogy tehát én azt vártam, hogy naponta több mint 50% olvassa a Bibliát. Then the second arrow. How many study the Sabbath school lesson daily? A második nyíl, hogy arra a kérdés, hogy hányan tanulmányozzák naponta a szombatiskolát. It's only 24%. Csak 25 24%. Okay, but then uh, more than once a week. De hogyha hozzáadjuk azt, hogy több mint hetente egyszer. It goes up to, you know, when you add another 30, oh, 55%. Akkor már ez olyan, ha hozzáadjuk, akkor olyan 50-50, 55 körül. And then it goes up to around 80% if you add uh, about once a week as well. És hogyha hozzáadjuk azt, hogy hetente egyszer, akkor körülbelül olyan 80 ra megy föl. I think this is a trend we're seeing. Most people, if they're going to look at the lesson, they look at it on Friday evening. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen tendencia, hogyha valaki a szombatiskolával foglalkozik, akkor péntek este foglalkozik vele. When it comes to reading Ellen White, amikor Ellen White olvasására kerül a sor, 13% read her daily. 13% van, aki naponta olvassa. Another 20% will read her sometimes during the week. Uh, aztán még van 20% akik körülbelül valamikor olvassák a héten. But the largest majority there you see the 36% less than once a month. De a legnagyobb uh, arány itt a 36% az uh, kevesebb mint uh, havonta egyszer. And then having morning and evening devotions with family members. Aztán a másik kérdés hogy a reggeli és esti áhítatok a családdal. Only 24% actually uh, 
do that on a daily basis. Csak 24% van, akik ezt naponta teszik. Um, with another 15% more than once a week. Akikhez még hozzáteszünk 15%-ot, akik több mint hetente egyszer tartanak áhítatott, családi áhítatott. I don't know if any of that surprises you. Nem tudom, hogy ezek meglepnek-e benneteket? Van olyan, ami meglep ebből? Um, but here's some of the problems I think that we're facing. De van néhány probléma, ami előtt állunk. Number one, we're losing our children. Az első, hogy elveszítjük a gyerekeinket. I don't know about your church. How many young people you have in your churches? Nem tudom, hogy mi a helyzet a gyülekezeteitekkel. Mennyi fiatal van nálatok? I have many people say to me wherever I go, we bárhová, have no young people. Bárhová megyek, azt mondják nekem, hogy nincsenek fiataljaink. Something's going on where they're not. You know, we may have brought them up in the church, but when they can decide, they leave. They, we're just not keeping our young people. Valami történik velük, itt a gyülekezetben neveltük fel őket, idehoztuk őket, de aztán, amikor már önálló döntéseket hoznak, nem tudjuk őket bent tartani. Maybe related to this is the fact that there is a declining trend in having family worship. Talán ennek az egyik oka az, hogy csökkenő tendenciát mutat a családi áhítatok aránya. Might be related, I think. Azt hiszem, hogy ez kapcsolatban lehet ezzel. Uh, third one, there is fewer people coming to Sabbath school. A harmadik, hogy kevesebben járnak a szombatiskolába. And especially since COVID, it's been even lower. I guess that's happened here too. És különösen a COVID óta ez ez az arány még csökkent. Nem tudom, hogy talán ti is tapasztaltátok. By the way, do any of you have online Sabbath school classes? Van itt közöttetek olyan, akiknél még van online szombatiskolai osztály? You have an online class as well, yeah, as well Igen. as a physical one. Van fizikai, tehát van a jelenlétes osztály, de van esetleg valamilyen online csoport is. You have as well, yeah, mm-hmm. via Zoom, yeah, exactly. Zoom. Because um, that happened during COVID, everybody went on Zoom. Mert ez történt a COVID alatt, mindenki Zoomon kezdett el szombatiskolát tartani. And then, of course, once the church is open, we all came back and left the Zoom. But there has been people that are still. Not coming, so it might be a wise idea to still have it. Úgyhogy amikor elkezdődött a COVID, akkor mindenki a Zoomra ment, és lehet, hogy vannak még néhányan olyanok, akik továbbra is ott maradtak, de jó volna, hogyha őket is be tudnánk hozni. We have a Zoom Sabbath School Teachers Meeting, and it is open for the whole church. Oh, okay, so you, you meet as teachers, but anybody can come to it. Tehát tanítóként találkoztok, de mindenki csatlakozhat. The fourth thing is, uh, I think more and more people in the church don't know what's actually in the Bible. A negyedik ok, hogy sajnos a gyülekezetben egyre többen és többen nem ismerik, hogy mi van a Bibliában. Used to be known as of the book. Korábban az adventisták, adventisták büszkék voltak arra, hogy a könyv népeként ismerték őket. But I'm amazed at how more and more people are illiterate of what's actually in the Bible. De egészen meglep engem az, hogy egyre többen és többen egyáltalán, mintha bibliai írás tudatlanok volnának. Tehát and this relates tudják. to, I think, some of those statistics on how often people are actually reading the Bible, etc. for themselves. És ez szerintem összefüggésben van azzal, amit a statisztikában látunk, hogy gyakorlatilag hányan olvassák a Bibliát, hányan tanulmányozzák. And especially these days when many people don't actually read. És különösen a mikorunkban, amikor nagyon sokan gyakorlatilag nem olvasnak. We get our information digested from somebody else on YouTube or whatever else it is. És mi az információkat valaki mástól kapjuk, ahol aki már megemésztette YouTube-ról és a többi. So we're not spending so much time with the actual source, we're hearing what somebody else thinks about that. Mert igazából nem annyira az aktuális forrást figyeljük meg, hanem arra figyelünk, hogy valaki más mit mond arról. And so, you know, there are lots of people that really are becoming more and more illiterate when it comes to the Bible. Úgyhogy nagyon sokan szinte írás tudatlanok kávárnak a Bibliában. And I think we also have a very poor uh, discipleship kind of processes in our church. És azt hiszem, hogy nagyon gyenge a gyülekezetünkben vagy az egyházunkban a tanítványát ételnek a folyamata. 
These are some of the problems that I see that we have inside the church today. Ilyen problémákat látok én az egyházban, a gyülekezetekben. And I think Sabbath school is perfectly placed to, to uh, address many of these issues. És azt hiszem, hogy a szombatiskolának tökéletes adottságai vannak ahhoz, hogy ezek közül a kérdések közül sokkal, sokkal foglalkozzon. Just think about what we are being bombarded with when it comes to the messages we're getting from from society in general. Csak gondoljunk arra, hogy mennyi minden bombáz bennünket, milyen üzeneteket kapunk a társadalomból. Through all the media that we're consuming. A médiából, amit hallgatunk, figyelünk. Whether that's through the news. Akár a híreken keresztül. Films and entertainment. A filmek és a szórakoztatás. It may even be what we would call, you know, um, Uh, programs that are meant to be illuminating us, helping us to understand things. De gondolok olyan programokra is, amelyeket tulán tulajdonképpen úgy érinthetnénk, vagy úgy nevezhetnénk, hogy ami segít a tanulásban, a fejlődésben. Think about what people see via Facebook and all the social media that we get. Nézzétek meg, hogy mit néznek az emberek a Facebookon, vagy pedig a közösségi média egészében. These are the messages that are coming through. Ezek az üzenetek jönnek. Number one, happiness is found in having things. Az első ilyen, hogy abban azt tesz boldogá, hogyha nagyon sok minden birtokolunk, tehát a tárgyak birtoklása. If you want to throw somebody out of equilibrium, take their phone away. Hogyha valaki teljesen ki akartok billenteni az egyensúlyából, vegyétek el a telefonját. <laughs> It's incredible. Ez egyszerűen uh, hihetetlen. Uh, and, and all, you know, all the things that we own, it, 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 it's like the message is, I'm happiest when I've got this and I've got this and I've, the things that I own are the things that make me happy. Az az üzenet, hogy igazából azt tesz boldogá, hogyha nekem ez megvan, meg az megvan, meg amaz megvan, és ezekhez ragaszkodom. Number two, you should get everything that you can as quickly as you can. So just get for yourself. A második üzenet, hogy szerez meg magadnak mindent, amit csak tudsz és amilyen gyorsan csak tudod. A very materialistic way of thinking about life. Az élettel kapcsolatos nagyon is materiális gondolkodás mód. Number three, people find their security in having money or power or status or good health. Az emberek abban találják a biztonságot, a saját biztonságukat, hogyha van pénzük, hatalmuk, státuszuk és egészségük. A negyedik, hogy a keresse az ember az örömöket, a kényelmet, a nyugalmat, mindent, amit, amihez csak hozzájuthat. And all of this is basically saying, you know what? God is irrelevant for your life. You don't even need to think about God or anything like that. És ennek az alatt, tehát ez alatt az húzódik meg, hogy Istennek nincs köze a hétköznapokhoz. Isten, igen, tehát hogy nem fontos a hétköznapokhoz. The next one is that Christianity is only one of many different forms of spirituality. És a következő az, hogy a kereszténység a spiritualitás egyik lehetséges formája, nagyon sok formája lehetne. The plurality in, in belief systems. A hitrendszereknek a pluralitása. Another one is there are no moral absolutes. Whatever is true for you, that's what is true. Ahogy nincs elkölcsi igazság, hogy a, a, amit te igaznak tartasz, számodra az az igazság. And final one, you're not responsible for anybody else except yourself. So look after number one. Uh, és az utolsó, hogy csak magaddal kell, magadra kell figyelni, nem vagy felelős senki másért. Oh yeah, finally one more, yeah. Yeah. This life is all there is. De van még egy utolsó, hogy, hogy csak ez a földi élet so van. So don't be thinking about életük. anything in the future. Get what you can here and now. This is all there is to life. Ne gondolj a jövőre, mert most próbálj meg mindent megszerezni, amit tudsz, mert csak ez az élet. So if you think that these are the messages that are coming through constantly to people these days. Tehát ezek az üzenetek jönnek hozzánk állandóan ezekben a napokban. And inside the church we are not unaffected by this. És itt a gyülekezeten belül mi sem vagyunk ettől védve. 
People coming to Sabbath school have been bombarded with these kind of messages all week long. Egész héten azokat az embereket is ezek az üzenetek bombázzák, akik eljönnek a szombatiskolába azok. And if it's true that we're not spending time each day exposed to God's word, maybe a few times a week or whatever it may be, then what kind of messages are getting through most? What you most bombarded with? Or what you're least bombarded. És az az igazság, hogy ha nem tanulmányozzuk az igét minden nap, hanem csak kevesebbet néhányszor egy héten vagy bármennyiszer, akkor me- melyik lesz az az üzenet, ami leginkább elér bennünket? Az, ami minden oldalról bombáz, vagy a szentírás? So, um, if I was to summarize God's way of trying to counterbalance those messages. Tehát most szeretném összefoglalni, hogy Isten hogy akarja ellensúlyozni ezt a sokfajta üzenetet. I will use Romans 12:1-2. A római levél 12. fejezetének az első két versét használnám. Um, maybe you can just read it. I mean, it's, it's there, is it? Kérlek azért titeket testvéreim Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Now, I'm not sure what translation that is, but that I took mine from the NIV, the first one. Tehát az angol new, tehát mindegy, egy újabb fordításból vette, én pedig szintén egy modern, egy modern for, uh, translation. And then there's a, there's a second translation which I like, it's called the message. Uh, aztán van egy másik, ami szabadon fordítja a bibliai üzenetet, a message biblia. Um, and I particularly like where it says, don't let the world around you squeeze you into its mold. Én nagyon szeretem azt a részét ott a közepetáján, hogy ne hagyjátok, hogy a világ a maga keretei közé szorítson benneteket. But let God remold your minds from within, so that you may prove in practice what the plan of God is for you. Hanem engedjétek, hogy Isten belülről formálja át a gondolataitokat, és így a gyakorlatban bizonyíthassátok. So I think the again, I'm trying to suggest Sabbath school is a way in which Um, we can help people not to be squeezed into this materialistic uh, mindset that we're getting from the world. Tehát azt mondanám, hogy a szombatiskola egy remek eszköz arra, hogy ne hagyjuk, hogy a világ ebbe a formába belepréseljen bennünket. So let's just think a little bit about the mind. Úgyhogy gondolkozzunk egy kicsit tovább az értelemről. The mind is that which thinks, feels, perceives, imagines, remembers, and wills. Az elmék gondolkozik, érez, észlel, elképzel, emlékszik és akar. It's the sum, the totality of all the mental phenomena um, that we go through. Ez az értelmi jelenségek teljessége, amelyek, uh, amelyeken átmegyünk. And it includes both conscious processes and unconscious processes. És ennek részét képezik a tudatos folyamatok és a nem tudatos folyamatok. So what we want to be aiming at is how to re- help people's minds be renewed. Úgyhogy az a célunk, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet az embereknek az értelmét, az elméjét megújítani. What would you say? What would be your suggestions for renewing the mind. Mit mondanátok arra, hogy mi az ötletetek arra, hogy hogyan lehet az elmét megújítani, ugye amiről itt a római levél szólt. In your groups very quickly. A csoportotokban nagyon gyorsan. I'll give you two minutes. Két percet kaptok. What would you say? Think of two suggestions for strengthening or renewing the mind. Mondjatok kettő javaslatot arra, hogy mivel lehet az elmét, a gondolatokat erősíteni, megújítani. Okay? Go ahead. Kezdjetek el erről beszélni a kis csoportotokban. Two suggestions for renewing, strengthening the mind. Két javaslat arra, hogy hogyan lehet az elmét megújítani, erősíteni. Two minutes is very quick. A két perc nagyon gyorsan eltelik, tudom. 
For most of us, it's a prophetic minute, so we tend to go on much longer. But okay. A legtöbben hozzá szoktunk ahhoz, hogy hosszabban beszéljünk. So remember, only two suggestions. Tehát csak két javaslatot kérek. All I'm going to ask for is one from each group. One suggestion. És mindenki csak egyet mondjon. Go ahead. Uh, one from the two. Yeah, just one of the two. A kettőből egyet, igen. Közösségi alkalmak erősítése, közös munka, közös biblia tanulmányozás. Uh, strengthening the fellowship, uh, working together and uh, studying the Bible together. Studying the Bible together. Excellent. Next group. Nagyszerű. Következő csoport. Szent lélek keresztség. Uh, being baptized by the Holy Spirit. Ez benne magába foglalja a teljes and, odaszállást Istennek. Tehát, hogy ő be tudjon tölteni. Uh, um, uh, devoting uh, a total devotion to God. Okay. És közös, megbeszélt, ige kutatás. Tehát and, kutatás, uh, studying, amikor kutat, kutatjuk, de nem egyedül uh, otthon, nem csak Bible, egyedül, hanem, hanem csoportosan. Uh, in groups. Okay. Searching the Bible in groups. All right, next group. It, okay. We'll come back to you. <laughs> Igével vezetve imádkozni. Um, um, the, we, uh, to pray. Um, um, mit értesz az alatt, hogy igével vezetve? Az, amikor, uh, amikor a, az, az imámba belefoglalom az ige szavait, és so, Isten igéreteire uh, hivatkozom. That, uh, I claim uh, the promises of God and uh, read the uh, scripture and then that's how we pray. Okay, so pretty much a combination of these. Igen, yeah. ezeknek a tudatosan időt szak, tudatosan meghatározni az időt, amikor Isten elfoglalkozom meg a tanulmányjal, nem, nem úgy, hogy majd, amikor lesz időm, akkor foglalkozom, uh, hanem tudatosan time, menedzselni uh, az időmet. That this is the special time for Bible study, not just whenever I have a chance okay. to study. All right, all right, so determined time, yeah, Igen. routine. Yeah, next. Biblia tanulmányozás is közösség. Én uh, ezt tartom Bible fontosnak. study and fellowship. Okay. Anybody have any other ones Van apart from these? Van még más javaslata? So it's all to do with Bible study, prayer, etc. Yeah. Uh, Biblia tanulmányozása, pre- a kind of thing. For strengthening the mind. Uh, ez a, az elmének az erősítése. Olyan közösség, ahol a Uh, az emberek where, szabadon érezhetik magukat, where, nem, nem nyomás alatt vannak. Free, okay, fellowship as well, very good. Ez megint a közösség. All right. Was there one more? Uh, soha ne gondoljuk azt, hogy uh, eleget tudunk már a Bibliából. Uh, we never think that we know enough of the Bible. Okay. N- annak ellenére, hogy mióta vagyunk akár adventisták. Örtesék? Annak ellenére, hogy um, Even if we've we... been advantaged for many years. Sorry. <laughs> All right. Thank you. Uh, oh, yeah, there's one more back there. Szerintem meg, hogy több időt töltsünk a Bibliával, meg Istennel, mert az a legfontosabb. Okay, very good, thank you. Nagyon jó, köszönöm. So I asked AI. Én megkérdeztem a mesterséges intelligenciát. That's a thing to do these days, right? I asked AI. Megkérdeztem a mesterséges What suggestions do you have for strengthening the mind? Hogy mi, milyen javaslatod van arra az elmének az erősítésére? Here's what it said. A következőt mondta. Number one, learn something new. Tanulj valami újat. That kind of strengthens the mind, doesn't it? Ez erősíti az elmét, nem? To, to learn something, because then you make different connections within your brain and everything else. So that, that's a way of strengthening the mind. You Te all went very spiritual. Nagyon lelki, lelki irányba mentetek el. And nagyon fontos az, hogy, ahogy a, hogy különböző kapcsolatokat hozzunk létre. And that's az fine. Tehát ez rendben van, hogy lelki irányba mentetek. But to strengthen your mind is more than just reading the Bible. De az elmék erősítéséhez több kell, mint pusztán a Biblia olvasás. We also have more of a health message as well, do we not? Ugye nekünk van egy egészségügyi üzenetünk is, ugye? Anyway, so, learn something new, socialize. A másik, hogy tarts kapcsolatot emberekkel. Now you got that, you say fellowship is very important, yes. Itt ezt mondtátok, hogy a közösség az nagyon fontos, igen. I don't know what it's like here in Hungary, one of the biggest epidemics we have in the UK. 
Nem tudom, hogy itt Magyarországon mi a helyzet, de, Magyar, de Angliában, az Egyesült Királyságban az egyik legnagyobb járvány is loneliness. a magány. And it's really messing with people's minds. We are created as social beings. Remember, right in Genesis chapter 2, God said, it is not good for a human to be alone. Mert már Mózes első könyve második fejezetében Isten azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül. Do not underestimate the power of socializing for the for a mental strength and health. Nem szabad alábecsülni, hogy milyen ereje van annak, hogy kapcsolatot tartunk az emberekkel, az elménk egészsége, tehát a mentális egészség érdekében. AI went on to suggest listening to music. Aztán a mesterséges intelligencia azt is javasolta, hogy hallgassunk zenét. It didn't say what type of music. Nem mondta, hogy milyen fajta zenét. It even said try some different types of music that you're not used to. I'm not going to go there, but anyway, listening to music. Nem akarok ebbe belemenni, de a mesterséges intelligencia még azt is javasolta, hogy másfajta zenét is hallgassunk, mint ami ez hozzá vagyunk szokva, de ebben most nem akarok belemenni. Play games. It Játsz, said. Játékokat játsz. You know, doing crossword puzzles and word puzzles and these kind of things. Keresztrejtvény, szójátékokat. My mom, um, she passed away a couple of years ago. Az édesanyám egy pár éve elhunyt. She was 93. 93 éves uh, volt. But she was always doing these uh, word puzzles, keeping her mind active. És ő mindig ezekkel a szójátékokkal játszott, mert azt akarta, hogy aktív legyen a gondolkodása. It's a good thing to do. Nagyon jó Play dolog games. ezt csinálni. Uh, this is an interesting one. Draw a map from memory. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy emlékezetből rajzolj térképet. Could, could you draw a map of where you live and all the streets, etc. from your memory? Uh, emlékezetből le tudnátok rajzolni a lakóhelyeteknek a térképét, a különböző utcáknak a, az utcákat? That would really test out, mean, you know, it's to get your brain, your, your mind active to think What do I know? How much detail could you fill in? It's an interesting one. Ez egy nagyon nagyon érdekes dolog. Érdemes volna megnézni, hogy mennyi részletet tudtok pontosan kitölteni. Stay mentally active. Maradj mentálisan aktív. Um, I think the challenge with screens. Ezekkel a képernyőkkel az a az a nehézség. And in particular, TV, I guess. És főleg a tévével azt hiszem. It pacifies. A passív, tehát passívá tesz bennünket. It sends your brain into a kind of almost sleep type mode because uh, it's just taking stuff constantly. Az agyat szinte ilyen alvási módba helyezi. So I'm not saying not to not to do it. I'm just saying. Sometimes we need to activate our brains with something else than a screen, you know. Hopefully you have other hobbies. Tehát csak azt mondom itt, hogy nem azt mondom, hogy soha ne nézzünk tévét, hanem hogy nagyon fontos találni valamit, amivel aktivizáljuk az agyunkat. Reméljük, hogy van hobbitok. AI went on to mention to meditate. Az a mesterséges intelligencia azt is javasolta, hogy elmélkedj. You talked about prayer. Very important. Definitely. Az imádságról beszéltetek, ez nagyon-nagyon fontos, határozottan. Time to be still before the Lord. Hogy legyünk nyugodtak, nyugodjunk meg az Úr előtt. And allow thoughts of God to fill our minds. Yes, it's important. És engedjük, ez nagyon fontos, hogy engedjük, hogy Isten gondolatai töltsék meg a, a fejünket, a gondolatainkat. And it also said, prioritize sleep. És a mesterséges intelligencia azt is mondta, hogy tekintsd fontosnak az alvást, tehát, hogy aludj eleget. As Sabbath keepers, I think that's something we should know very well. Mint szombatünneplőknek, ezt azt hiszem, hogy nagyon jól kell tudnunk ezt a részt. Um, about learning how to prioritize sleep. Hogy hogyan kell megtanulni azt, hogy a fontossági sorrendben az alvást el, tehát előbbre helyezzük. But you know, the messages we keep getting from the world is get less and less sleep because we got more and more you've got to pack into your day. Mert a világ, de olyan korban élünk, amikor a világból olyan hatás ér bennünket, hogy kevesebbet és kevesebbet aludj, mert egyre többet és többet kell bele sűríteni a napodba. 
Maybe one of the things that we Adventists could help to bring to the world. Talán az egyik olyan dolog, amiben mi adventisták segíthetünk a világnak. Is how to have a Sabbath rhythm to life. Hogy hogyan lehet a szombat, tehát az életben a szombat ritmust bevezetni. So when you think about the creation story. Amikor a teremtés történetére gondolunk. Remember it says, and there was evening, and there was morning the first day. Emlékeztek arra, hogy volt este, és aztán reggel az első nap. Evening and morning the second day and the third day. Este és reggel a második nap, harmadik nap. Notice the day starts in the evening. Figyeljük meg, hogy a nap az estével kezdődik. What comes first? Sleep. És mi jön először? Az alvás. That is the rhythm that we should be adopting to life. Az életben ezt a ritmust kell felvennünk, ezt kell megszokni. And so I like to say we are to learn to work from our rest, not rest from our work. Tehát meg kell tanulnunk a munka a pihenés után dolgozni, nem a munka után pihenni. Do you get the difference? Érzitek a különbséget? Because we're being told work is the most important thing. Do as much work as you can, and whatever you have left over, then you can rest. Mert az az tanítják nekünk, hogy a munka a legfontosabb, és dolgozunk annyit, amennyit csak bírunk, és hogyha még marad időnk, akkor pihenhetünk. Whereas God created us to prioritize our rest first, and based on the strength of your rest, then you can work. De pedig Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy először pihenjünk, és a pihenés után tudunk uh, munkát végezni. Igen. And when you think about the gospel, Amikor az evangéliumra gondolunk, the gospel is about resting in what Jesus has done. Uh, hogy, uh, hogy úgy pihenni, mint ahogy Jézus pihent. First, először. And then whatever works will follow. Majd pedig utána jön az a munka, amit éppen el kell végezni. Your works don't give you salvation, your salvation gives you the power to work. Nem a munka, munkával szereztek üdvösséget, hanem az üdvösség ad nektek erőt ahhoz, hogy dolgozni tudjatok. And I think understanding this will help us to bring to the world, hey, the rhythm that the world has is crazy, it will just burn you out, watch how we do life. Azt hiszem, hogy azt tudjuk mondani a világnak, hogy az a ritmus, amiben ti dolgoztok, az egyszerűen őrületes, és figyeljétek meg, hogy mi milyen ritmus szerint éljük az életünket. Not just about which day we keep, but the rhythm of Sabbath that we have to our lives. I think that is much more significant today. Nem csak az a nap, amit megünnepünk, hanem hogy milyen ritmusban megy az életünk, és azt hiszem, hogy ez jelentős. And then AI said. És azután a mesterséges intelligencia azt mondta, Minimize digital distractions. hogy a digitális wow. figyelemelterelést próbáljuk meg minimalizálni. Lehet, hogy adventisták írták ezt a mesterséges intelligenciát. Nagyon érdekes. <laughs> so the, those were just the suggestions from, from AI, which I, I thought were quite interesting because we have a number of these things within our message of health that we, we're trying to tell the world. Sorry, that's just the AI suggestion. Igen, tehát itt még a mesterséges intelligencia javaslatainál tartunk. All right, let's go on to then some biblical suggestions. Aztán most menjünk el a bibliai javaslatokhoz. Right, I want you then to take a text each. Let's see, how many do we have? We've got eight. One, two, three, four. Yeah, good. Okay, if you here would take Isaiah 26.3. Ti az Ézsaiás 26.3-at vegyétek. If you would take Jeremiah 31. Jeremiás 31. And then the next group there, Luke 10. A következő Lukács 10. Were you all together? All right, Romans 12. Romans 12. Are you working together with? Együtt dolgoztok, együtt működtök. Here, okay then. First Corinthians. Egy Korintus egy. Ten to seventeen. Yeah. Tíz től tizenhétig. You're working on a Ephesians four. Ephesians négy. 
Philippians 2, Philippi 2 and 1 Peter 1. És ti, um, Péter első levele, első fejezet. Okay. And from these texts, what are the suggestions for strengthening the mind? Uh, és ezekből a szövegekből nézzétek meg, hogy mi az a javaslat, ami az elmét erősíti. Okay. I'm going to give you well, four minutes or so, and then we'll feedback. Négy percet, és akkor utána kaptok erre, és aztán jövünk. Na, nézzük meg, hogy milyen javaslataitok vannak. Köszönöm. Ézsajás 26. 26. 3. Aki Istenben bízik, annak teljes a békessége, mindent átfogó a békessége. Um, those people who trust in God, their peace um, encompasses everything. Ez egyenlő az Istennel való kapcsolattartással. This, uh, this is equal with uh, keeping in touch with God. Ima által és Biblia tanulmányozás és közösség, közösség ápolás and által. And strengthening fellowship. Very good. And uh, the sex. Go to the next. So I put down Bible study and prayer definitely comes through. Igen, ezt, ezt írtam le Biblia tanulmányozás és ima. So agree. Very good. Nagyon jó. Egyetértünk. Jeremiás 31. Szövetséget és Istennel. Esetünkben esetleg megújítani, mint ahogy a új úrvacsorában. Covenant Isten. with God and uh, renewing the covenant with mm-hmm. God. Hogy a szívünket átformálja és beleírja a törvényét. So, so that a, God will reform, remold our hearts and write uh, his uh, law in Mm-hmm. And so I said that is a, another example of Bible study and prayer. Luke 10. 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 Uh, to minimize the uh, prejudice, yes, mm-hmm. Mm-hmm. yes. Um, I think that ha- has a. It's talking about our mission. Ez, ez a küldetésünk itt arról van szó. As we reach out to others, definitely. Ahogy egymás sal kapcsolatot keresünk. Romans 12, I already mentioned it, but anyway, go ahead. Romans 12. Róma 12 már említettem, de mit mondatok belőle? Uh, itt az van, hogy uh, szányátok oda ti testeiteket élő szent és Istenek kedves áldozatul, tehát az Istenek való odaszállása, vele való to napunként is szoros kapcsolat. To, to God, uh, the connection with God. Vele való szoros kapcsolat, uh, aztán a, a második vers. Változatok el a ti elméteknek And megújulása a által. In your Tehát thinking. azok a dolgok, amik, amik foglalkoztatnak bennünket, és a, nem a mi gondolatainkban, elménkben való, Those az kisöpörni. Okay, about Trin. Yeah, I think it encapsulates everything in Sabbath school, basically. Yes. All three. Definitely. Yep. Next one. It is one Corinthians ten. It is. I ask you, dear Lord, I ask you, dear Lord, to give us the Spirit of the Lord, that we may be one in spirit and one in spirit. És legyetek ködö, köztetek, ne legyenek köztetek szakadások, de legyen so teljes egy, egyen ugyanadon értelemben. Tehát, hogy uh, egy, egy, egyenlőek vagyunk az Úr előtt, és ne legyenek köztünk versengések, hanem egy akarattal szolgáljuk az Urat közösségben. Very good. In, in the fellowship. Yeah, definitely. That's talking about fellowship. Igen, ez a közösségről beszél. So how to strengthen the mind. Very good. Ez is az elme erősítése. Ephesians 4. Ja, emlékeztessétek magatokat arra, hogy ti már új teremtés vagytok, és idővel a cselekedeteitek, a szokásaitok is ehhez fognak alkalmazkodni. Yes, yes, indeed. Again, I think there's a fellowship describing one. Yeah. Azt hiszem, hogy ez megint a közösséggel kapcsolatos. Philippians 2. Krisztus himnus, ezt minden jól ismerjük, és hát az a lelkület legyen bennünk, ami Krisztusban. Tehát a szolgálat, mások szolgálata, misszió. Yeah. 
a humble attitude towards one another. Egy alázatos hozzáállás, viszonyulás a másokhoz. Again, fellowship coming through very strongly. Megint erősen meglátszik itt a közösség. Being willing to serve others. Hogy And legyünk készek a mások szolgálatára. First Peter. Az értelmetekben legyetek józanok, és a reménységet őrizzétek meg, és így, így legyetek keep, szentek a emberek között. Ima szolgálat, vagy misszió, közösség. And, uh, yeah, definitely. Thank you very much. Uh, nagyon köszönöm. So, I just wanted to, we, we gonna close fairly soon. Uh, nagyon hamar be fogjuk fejezni. Think about cognition. Tehát a gondolkodásra, az értelemre gondoljuk. So strengthening the mind, changing people's mental processes. Tehát az embereknek az értelmi folyamatainak a megváltoztatásáról van szó. Cognition of those processes that we use for getting knowledge and understanding through our thoughts and our experiences and our senses. Tehát itt arról van szó, hogy olyan értelmi cselekvés vagy folyamat, amelyel ismeretre teszünk szert, megértünk valamit gondolkodás, tapasztalat vagy érzékelés útján. And really this is the, the goal of education. És igazából ez az oktatásnak a célja. Now there is a, a a branch of of educational uh, well, what is it psychology i guess it is azt hiszem hogy ez pszichológia van egy olyan oktatási uh, irányzat that was written by a man named benjamin bloom in the united kingdom az egyesült királyságban benjamin bloom uh, írta ezt meg and he wrote a, uh, a kind of breakdown of the steps that you want people to go through in their education in order to grow in their cognition. És ő levezette azt, vagy összeírta azt, hogy milyen lépéseken szeretnénk végigvezetni az oktatásban lévőket, tehát azokat, akik tanulnak. And it's been broken down, modernized uh, like this now, and I'll show you. És most azt mutatom be, hogy ezt uh, hogyan lehet így uh, részletekben bemutatni, uh, modernizálni. The first thing that you want a student to be able to do is to remember what you've told them. Az első dolog, hogy azt akarjuk, hogy a diákok emlékezzenek valamire. In other words, they've got to be able to recall certain um, uh, facts and basic concepts. They've got to just be able to tell you what you've told them. Tehát az első, hogy képesek legyenek arra, hogy bizonyos alapvető elveket vagy pedig tényeket képesek legyenek visszamondani. Okay. Then the next step then is to actually understand what they've remembered. A második lépés a következő, hogy értsék is, amit megtanultak. And that understanding involves being able to explain the ideas and the concepts of the thing that you've been talking about. És ennek része az, hogy képesek legyenek megmagyarázni azokat a gondolatokat és fogalmakat, amelyeket tanítunk nekik. But then you want them not only to just understand it, but then to apply it. És azt akarjuk, hogy nem csak megértsék, hanem alkalmazzák is a tanultakat. And that is that you can use this new information in many different types of situations. Hogy az új tanultakat képes legyen az ember különféle új helyzetekben alkalmazni. But moving on from that, you want the student then to learn the skills of analyzation to be able to analyze. Aztán a tovább menve szeretnénk, hogy képesek legyenek elemezni azokat a dolgokat, hogy meglássák a kapcsolatot. And then they're able then to start pulling in other things and to look at what a subject you're looking at and pulling concepts from other places as well as they analyze and look at what it is you're teaching them. És miközben analizálják és azt nézik, hogy mit mit tanítasz, képesek legyenek más dolg, más dolgokat is behozni és összekötni. Then you want them to learn skills of evaluating. Szeretnénk azt is, hogy megtanulják az értékelésnek a, a, a értékelni megtanulják. Where they're able to to justify why they would come to the conclusions they do in their analysis hogy meg tudják indokolni vagy igazolni tudják, hogy miért jutottak bizonyos eredményre. And the ultimate goal then is to be able to create. És a legfőbb cél az, hogy képesek legyenek maguk is alkotni, tehát létrehozni valamit. To be able to produce new and original work. 
hogy új és eredeti munkát legyenek képesek elvégezni. So when you look at those uh, six steps, hogyha megnézzük ezt a hat lépcsőt, what do we do most in our Sabbath schools? Mi az, amit a szombatiskolában a legtöbbször teszünk? What is at the base? We're basically doing with one and two, maybe three. Talán az elsőt, másodikat és a harmadikat. Uh, the up, uh, upper three is very seldom. Very, very, very weak. Nagyon, nagyon, nagyon gyenge a felső három. Could that be why people can't be bothered with Sabbath school? Lehetséges, hogy ezért nem érdekli nagyon az embereket a szombatiskola? You just want me to repeat what I've always heard. Mert hogy mindig csak ismételni akarják, akarjuk, amit mindig is hallottak. Not very stimulating. Ez nem stimuláló. Who wants to go to a place like that? Ki akar olyan helyre menni? So the challenge for us then. Tehát akkor a számunkra az a kiváltsa vagy a kihívás. Because we we tend to say try to help people to remember things. Tehát, mert egyrészt azt akarjuk, hogy az emberek emlékezzenek dolgokra. Do you understand this? Yes, we understand it. Igen, megértettük. Igen. And then we ask, so how would we apply that in our daily lives, and that's it. És akkor hogyan alkalmazzuk ezt a hétköznapi életünkben, és ennyi. Then we move to the next text. Azután megyünk a következő szöveghez. Well, maybe what would be more exciting is if we then start to analyze whatever it is we're talking about. De lehet, hogy még érdekesebb lenne, hogyha elkezdenénk azt el, ö, ö, analizálni, hogy miről is beszélünk. Are there some other things that could, you know, illuminate what it is we're thinking about and get into the depth of this thing? Vagy esetleg máshonnan is be tudnánk hozni olyan dolgokat, amelyek fényt, tehát megvilágítanák azt a kérdést, amiről tanulunk, és akkor így érdekesebbé teszünk. And would we dare then to, to, to evaluate what it is that we're seeing? Could it be that some of the texts we look at in the Bible, we say, you know, I disagree with that. Uh, és lehet, hogy uh, értékelni is uh, kellene együtt, hogyha még akár azt is mondani, hogy bizonyos dolgok, amiket itt látok, hogy ezzel nem értek egyet. And dare we then? Come up with some new ideas about what we've been reading. És esetleg merészkedhetünk e arra, hogy az olvasottakat olvasottakhoz valami új gondolatot is behozzuk. Those of you who are Sabbath school teachers. A szombatiskolai tanítok, akik itt vagytok. Thank you for the time you put in in teaching every week. Nagyon köszönöm nektek, vagy köszönjük nektek, hogy amennyi időt be, rászántok arra, hogy hetente tanítsátok. I realize it takes time out of a busy schedule that you already have to prepare a lesson every week. Tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz időt szakítani a nagyon sok elfoglaltságotok kezül arra, hogy minden héten tanítsatok. So thank you very much for what you do. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek azt, amit tesztek. But can I also challenge you? De szeretnélek arra is hívni benneteket, Go a little bit further. hogy menjetek egy kicsit tovább. Let your Sabbath school class be known as one where you don't just do the first three. Ismerjék úgy a ti szombatiskolai osztályotokat, ahol nem csak az első három lépésen mentek végig. But ones where you ask additional, maybe even difficult questions for people to really grapple and analyze hanem olyan osztály legyen, ahol feltesztek más kérdéseket is, né- még nehéz kérdéseket is, amivel rá tudjátok venni az embereket arra, hogy elemezzétek, analizáljátok. Yes, És hogy az embereknek a gondolkodását egy kicsit kitágítsuk, hogy uh, új gondolatokat is be tudjanak hozni. I love people who stretch my thinking. Én nagyon szeretem azokat az embereket, akik a gondolataimat így tágítják. Teachers that bring out new things that I had never thought of before. For me it's just it's very inspiring. Számomra nagyon iklető vagy nagyon lelkesítő, hogyha olyan dolgokat hoznak ki belőlem, amire én nem is gondoltam, eszembe sem jutott volna. And I think we're all the same. És azt hiszem, hogy mindannyian ugyanilyenek vagyunk. Let's not be so scared of We've got to maintain our doctrinal position so much that we don't dare to think differently. 
ne féljünk attól, hogy a hitelvi pozíciónk, pozíciónkkal együtt egy kicsit más gondolatoknak is helyet tudjunk adni. Because one of the things that has really um, struck me about Jesus. Mert az egyik dolog, ami Jézussal kapcsolatban igazán megfogott engem. Last quarter's lessons on the book of Mark and now looking at the book of John. Az elmúlt negyed évben Márk evangéliumát tanulmányoztuk, most pedig János evangéliumát. Where Jesus is coming in and he's trying to show people the Messiah you've been taught about all these years isn't quite right. Uh, what do you mean the by Messiah isn't quite right? The Messiah that you have been yes, expecting yeah, isn't quite isn't right. right. Uh, tehát, hogy amikor, uh, uh, igen, tehát a, hogy, ugye, a, a Jézus azt próbálja meg az embereknek elmondani, hogy az a messiás, akinek a várására tanítottak benneteket, az nem olyan, ami ennek vártátok. Can you imagine, I mean, trying to change people's thinking about things that have been preached for hundreds of years. El tudjátok képzelni, hogy mit jelentett embereknek a gondolkodás módját megváltoztatni olyan tekintetben, amire több száz éven keresztül tanították őket. I mean it was so hard they had God in front of them and they called God the devil. Ez, ez borzasztó nehéz, hogy amikor ott állt előttük Isten, és ők az Istent az ördögnek mondták. Is it at all possible that we could do the same? Előfordulhat egyáltalán velünk is, hogy mi is ugyanezt tesszük esetleg? Let me just provoke you with one little example, okay? Szeretnék provokálni benneteket csak egy picike kis példával. We've preached for over 150 years. Több mint 150 éve prédikáljuk azt. That the mark of the beast is The mark of the beast is Sunday, Sunday. Tehát, hogy a, a fenevad bélyege a vasárnap. <laughs> the seal of God is his I know what you mean. Tudom, hogy mire gondoltál. So if I were to come to you and say, és hogyha én azt mondanám nektek, maybe it's not that, hogy talán nem ez, string me up, right? akkor azonnal megfojtanátok. Because our history has told us, no, it's Sunday. Nem, hanem azért, mert a történelemben ezt tanították nekünk mindig, hogy ez a vasárnap. Could it be something else? Lehet esetleg valami más is? The, the feeling you're feeling now, az az érzés, amit most ezzel kiváltottam bennetek. That's the feeling the Jews had when Jesus said, the Messiah you're thinking of isn't what you've been taught. Uh, ez az érzés lehetett azokban az emberekben, akiknek Jézus arról beszélt, hogy a, a, tehát ami messiás váradalom él bennetek, amire tanítottak benneteket, nem az a messiás. Now, you don't have to believe it because I said so. Nem kell ezt elhinnetek csak azért, mert én mondom. What we've got to teach our people to do. Azt kell megtanítanunk a, a szobatiskolai tagjainknak. Is not just remember facts. Nem csak azt, hogy a, a tényekre emlékezzenek. Not just understand what we're talking about. Hogy ne csak megértsék azt, hogy miről beszélünk. Not just try and make applications for my everyday life. Ne csak alkalmazzák mindezt a hétköznapi életükben. But maybe to pull in some other things that we're seeing happening in this. Maybe if we analyze this a little differently. We might come up with a different conclusion. És lehet, hogyha azt, amit tapasztalunk a hétköznapokban, azt elkezdjük értékelni, analizálni, lehet, hogy egy kicsikét más konklúzióra jutunk. And then you can then evaluate, think, okay, can I justify this new way of looking at things? És akkor nagyon fontos megnézni, értékelni, hogy ezt valóban igazolni, tudom ezt az új gondolatot? And then create maybe something new around this topic. És akkor uh, talán a téma körül val témából valami újat tudunk kihozni. Basically I did this, I wrote a book on the three angels messages and I did the same thing. Uh, írtam egy könyvet a hármas angyali üzenetről, és uh, alapvetően gyakorlatilag ezt, uh, ezt csináltam benne. És ez le van fordítva magyarra is. 
Not yet, but it's being translated. Vagy fordítják. Yeah. Uh, De én úgy hallottam, hogy le van fordítva. Yeah. That's just one little example of trying to rethink things that we've always thought. Tehát, hogy gondoljuk újra azt, amit mindig, mindig is tanítottak nekünk. And, you know, when you come with something like this, it's amazing how many people have written back to me to say, oh, it was like a weight came off my, so my shoulders as I read this. És uh, nem tudjátok elképzelni, hogy milyen sokan visszaírtak nekem, amikor elolvasták a könyvet, és azt mondták, hogy micsoda hatalmas súly került le a vállamról. Um, I'm not saying we throw out everything we've always believed. I'm just saying, can we create new ways of thinking about what we've always thought about? Nem a little akarom, bit like what Jesus did. Nem azt akarom mondani, hogy dobjunk ki mindent, amit eddig tanultunk, hanem próbáljunk meg olyan új megközelítési módokat találni ezekre, hogy, hogy um, úgy, ahogy Jézus um, akarta bemutatni. Okay, let me finish. Uh, hat, uh, be. I had a few things here, just in terms of lesson preparation for for uh, teachers hogy uh, hogyan lehet uh, felkészülni a tanításra ez a, a tanítók számára of course we start with prayer which is central to the whole process természetesen imával kezdjük ami nagyon lényeges az egész folyamat a szempontjából second thing aim to learn something new a második, hogy mindig keres valami újat, próbálj meg valami újat tanulni. If you learn something new as you're teaching, people will get excited about that. De hogyha amikor te tanítóként valami újat találsz, akkor az emberek az osztály tagjai is lelkesebbek lesznek. Um, a third thing I think, read the Bible text. You know the lesson has a number of texts at the beginning. Read them. Understand, read them in many different versions if you can. Uh, a, a következő, hogy a leckének az elején ott van, hogy milyen biblia szövegeket ajánlanak a témához, mindegyiket olvasd el, és hogyha lehet, különböző fordításokban. As I said, there's a lot of Bible illiteracy, so <laughs> the first thing has to be read the text that's there, that people know what they're actually talking about. A biblia ismeret hiányára utaltam korábban, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy első dologként a biblia szövegeket ismerjük. For don't be afraid to use other sources, Bible commentaries, Ellen White, uh, whatever other kinds of a negyedik, hogy ne félj más forrásokat is használni, bibliai kommentárokat, konkordenciát, ellenváltott, stb. And the fifth and final thing, have a goal for what you're aiming for. És az ötödik, és ez az utolsó, hogy legyen meg egy olyan cél, hogy mi az, amit célul tűzünk ki. You know, you don't, when you're teaching the Sabbath school lesson, I don't think you have to go from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No, 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 that's not needed. Amikor szombatiskolát tanítunk, egyáltalán én nem hiszek abban, hogy a vasárnap hétfők egyszer, de ezeken minden végig kell menni. The lesson is the homework. A, a tanulás, a leckének a tanulás az a házi feladat. When you come on Sabbath to teach it, you're teaching the main points, the main idea. What is the, the, the thing you want to get across to people? What do you want them to, to understand from what you've understood? Amikor szombaton tanítasz az osztályban, akkor az a lényeg, hogy a fő pontokat, amit te szeretnél, hogy elvigyenek, amit lényegnek tartasz, hogy arról legyen szó. And then don't forget to apply this to our everyday lives. What difference does it make? És ne felejtsétek el ezt a hétköznapi életre alkalmazni, hogy mit változtat az életünkön mindez. So that's kind of I know very quickly at the end but uh, yeah I wanted to give you at least a few tips Ez nagyon felgyorsítottam itt a, a végén de csak néhány ötletet akartam adni Okay any questions Van valakinek kérdése Yep Maybe uh, so that they can hear it online, yes. Egyrészt, amit uh, hallottunk, vagy hallottam, nagyon jó egy olyan helyen, ahol már az, az emberek ben vannak a csoportban. A kérdés az, hogy egyrészt ezt hogy tudjuk alkalmazni arra, hogy az embereket behívjuk a csoportba so, és bejöjjenek. Uh, Összesen három have, kérdés van. Uh, what, what we have so, hear, heard so far is very good for the people who are already in the class. My, uh, the first question is that how can we uh, bring people in to the class? Mm, mm. 
Um, that, that's a very good question. Ez egy nagyon jó kérdés. I think if uh, if we are excited about what we about the class. Hogyha mi lelkesek vagyunk az osztálya kapcsolatban. It's easy then to invite somebody else. Akkor nagyon könnyű mást is valaki mást is meghívni. That for me is the key to everything. Számomra ez a kulcsa mindennek. Um, and so, uh, you know, people that if you like something, you go and tell somebody. I like this. How about you want to experience this? Tehát, hogyha nekünk tetszik valami, akkor hajlamosak vagyunk, hogy oda megyünk valaki máshoz és elmondjuk, hogy hú, ez milyen jó volt. So that for me is the key. Számomra ez a kulcs. If people are excited about what they're experiencing, they will tell other people. Hogyha az emberek lelkesek azzal kapcsolatban, amit tapasztalnak, akkor másokat is hívnak. I think our young people are brilliant at this. Azt hiszem, hogy a fiataljaink nagyon brilliáns módon közelítenek ehhez. Like Hogyha nekik tetszik valami, akkor az összes barátjukat hívják, hogy vegyenek részt. And my experience has been that many other people will do the same. I mean, adults too. És ez az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan mások is ezt teszik. Um, but maybe uh, as part of the Bible study and prayer, we need to, in a, in a small group, de a következő, hogy a Biblia tanulmányozás és ima az, amire utalok most, hogy a kis csoportokban set aside some time to start praying specifically for some people to see if we can, if the Spirit will lead them to come. Hogy szakítsunk időt arra, vagy tegyünk félre időt arra, hogy konkrét emberekért ide, imádkozzunk, hogy a lélek indítsa őket arra, hogy jöjjenek. To, to plan specifically to invite some people hogy konkrétan tervezzük meg, hogy meghívjunk embereket. But first of all, I would bathe that in prayer. De első lépésként ezt imában fürdetném meg. So before you ever invite anybody, you know, if you can get your class to be praying together for some people and see what happens. Úgyhogy mielőtt bárkit konkrétan meghívnánk, nagyon fontos, hogy előtte a csoportban imádkozzunk érte, hogy a jó Isten úgy érintse. As a local church pastor, I've tried that gyülekezeti lelkészként ezt kipróbáltam. And it works every time. És ez minden alkalommal működik. Yeah. Uh, másik kérdés az, hogy uh, mennyiben látja az konfliktusnak a uh, gyülekezeten belül, hogy uh, alapvetően a uh, hagyományos, úgyisztán pozitívan értve, hogy tehát effektív, amiben felnőttünk, még mi is, igazából az kifejezetten egy uh, mély és uh, kifejezetten elmélyülő, hosszan tartó, inkább teologizáló szombatiskolára érült. So, um, do, do you see that uh, the traditional Sabbath school churches in which we were raised uh, are mainly and basically a very deep Bible study uh, groups? And that's the basis. És, és amit a, a slide is mutatta, az emberek egyáltalán, akiket meg akarunk szólítani, egyáltalán nem erre vágynak. And nem is tudjuk megszólítani and őket. And as you showed uh, uh, in the presentation, that people uh, do not desire for that. Uh, we cannot, we cannot uh, speak to them because of this. Mert a felgyorsuló világban mindenki arra, arra vágyik, és úgy lehet uh, valamilyen formában uh, elérni őket, hogy rövid üzenetekkel, amik elgondolkoztatják őket, nem mélyre menő tanulmányokkal. And in, uh, in this society or in this culture where uh, we live, everything needs to be quick and we need to send very short messages that will make them think. És akkor ez már a második, harmadik, és nagyon jó volt az a, a piramis, amit, uh, amit uh, ugyanúgy kivetített. And the taxonomy was very good, uh, what you showed. Viszont a kérdés az, hogy ön szerint, amik vannak, vagy milyen formában tudjuk használni, vagy adaptálni a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy ezeknek a céloknak megfeleljük. Tehát, hogy ezekből legyenek azok a gyors, rövid üzenetek, amelyek elgondolkodtatnak, illetve propagálják a teljes piramis hosszát. So, uh, na, ezt egy kicsit bontsuk le, Artur. Uh, hogy, hogy, uh, tehát, hogy a, tehát az, az, amivel rendelkezünk, mint anyagok, Anyag vagy idő? Anyag, anyag. Tehát mint háttéranyag, ami, amit, amivel rendelkezünk, so mennyire the, támogatják the ezt a lessons, uh, what we have. How can we uh, make uh, um, the Sabbath school uh, teaching time in a way that uh, we will go all through the pyramid? So and and, and, and the, the Bible studies it, uh, themselves, how to help us to go through all, all, all of that and to make those short messages that make the people think about it. Yeah. 
Very good. I think um, once we start to, as teachers, have in mind this is where we want people to go. Tehát amikor tanál, tanítóként azon kezdünk el gondolkozni, hogy erre felé akarunk menni. Our lesson plan or whatever it is will reflect through the questions we ask, what it is we're hoping, where we're hoping to bring people. A saját kérdéseink azok, amelyekben tükröződik, hogy merre felé szeretnénk vezetni az embereket. Um, I don't think next Sabbath that you're going to be able to bring people through all six. You know, I think it's going to be nem, much of an ask. Nem, nem hiszem, hogy a következő szombaton végig tudjuk vezetni az osztályunkat mind a hat lépcsőfokon. Ez túl, túl nagy kérés volna. But based on, uh, uh, for example, whatever questions you may ask, you may help to move people from stage three to stage four to, you know, bring in some, some other insights into the topic that you're looking at. De lehet, hogy a következő alkalommal meg tudjuk csinálni, hogy a harmadik lépcsőfokról átvezetjük a negyedikig a csoportunkat, úgy, hogy külső forrásokat is bekapcsolunk, hogy hogyan lehet ezeket bekapcsolni. So what we tend to do is we spiritualize stuff when we're answering questions. Tehát mi hajlamosak vagyunk a lelki üzenetet kidomborítani, amikor a kérdésekre válaszolunk. But if you were to bring it, for example, Um, De ha például azt hogy akarjuk kihozni, showed, I used AI to tell us how to strengthen the mind. Hogy én például a mesterséges intelligenciát kérdeztem meg, hogy hogyan lehet az elmét erősíteni. Suddenly you're analyzing this thing from a different perspective than just thinking Bible. Tehát, hogy ezt, amiről beszélünk, azt egy más perspektívából próbáljuk meg elemezni, nem csak a Bibliából. Quite a lot of it corresponds to Bible, because I, you know, I gave you all texts. Of course, we're doing biblical. Kind of studies. Nagyon sok minden a Bibliával összefügg. Láttátok, hogy mennyi Biblia szöveget hoztam fel. But can we use some sociological insights into things? De lehet esetleg bekapcsolni szociológiai meglátásokat is a tanulmányba. Some insights from psychology. Vagy esetleg a pszichológia területéről. Helping people to. So how could we put these two together? How do we analyze just teaching that process of bringing things together and looking at them and Can we find a pattern here? Tehát, hogy uh, arra rávezetjük az embereket, hogy hogyan lehet különböző dolgokat is behozni, hogyan lehet elemezni, és hogyan lehet megnézni a mintát, a mintázatot mindebben. Because we teach, we want our members to learn the skills of analysis. That's stage four. Mert szeretnénk, hogyha a, a négyes lépcsőfokra is elérnének, és megértenék, hogy hogyan lehet ezt uh, elemezni. And not just to be able to quote a text and say this is what's right. You know, you know what I'm saying? Uh, tudjátok, hogy mire gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy ne csak egyszerűen idézzünk egy szöveget, hogy ez az igaz válasz és kész. I think that was one of the problems that COVID showed. Azt hiszem, hogy a COVID pontosan erre, ez volt az egyik probléma, amire ez rámutatott. How many people started to believe conspiracy ideas? Hány ember kezdett ilyen összeesküvés elméleteket uh, hinni? Because we're used to only the first three stages of thinking. Azért, mert a gondolkodásnak csak az első három szintjéhez voltunk hozzászokva. And I think Sabbath School could be a great place to teach people to think more critically. A szombatiskola ez egy remek, hely, remek megoldás vagy lehetőség arra, hogy a kritikus gondolkodást erősítsük. So bring in other subjects, etc., um, to help people start analyzing, and then to see, you know, we'll see whether they can create something new in the end. But at least the analysis type thing, we're so poor at that, we've got to help our people to think. Segíteni kell a, a, a tagjaikat abban, hogy képesek legyenek elemezni. Nagyon ebben elég gyengék vagyunk, és nagyon fontos, hogy képesek legyenek elemezni, és azt megnézzük, hogy onnan hová tudunk elmenni. And our young people are being trained to do this at university, those of you, you know, that's what you're being taught to do, and you come to church and you're being taught not to think. It's... És az egyetemeken úgy képzik a, a diákjaikat, a fiataljainkat, a diákokat, hogy ilyen módon tanuljanak, és amikor a gyülekezetbe jönnek, és azt mondják, hogy ezt így nem lehet, akkor hát furcsa. Thank you. Nagyon köszönöm. I see people are having to leave. I'm sorry, I've gone a little bit over time. Sajnálom, hogy látom, hogy embereknek el kellett menni, hogy egy kicsit tovább mentünk. Thank you for your time. Uh, thank you for your time. Uh, köszönöm szépen az időt. <laughs> And uh, I think uh, 
Uh, we, we're talking about maybe I'll come back in, in May sometime around then and we could spend a weekend where we can get into we can go in depth into some things as well, so that might be a good time Remélem, to hogy májusban vissza tudok jönni, és akkor egy hétvégén még mindezeknek a mélyére tudunk egy, egy kicsit tekinteni. Thank you very much for this uh, very interesting and uh, encouraging uh, day, and we are looking forward to having you back next year. <laughs> Thank you. Very, a small thing to remember. Oh. And <laughs> it will be very popular with the family. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, you very much. much. Let's pray, shall we, as we as we close. Let's. Loving God, we thank you for this day we've been able to spend together. Szerető Istenünk, hálásak vagyunk ezért a napért, amit itt eltölthettünk együtt. We thank you that we have your word. Köszönjük neked, hogy az igédet ismerhetjük. Your word through through which we can get to know what you are like. Az igéden keresztül megismerhetjük, hogy te milyen is vagy. And I thank you for each and every one of the people that are gathered here in this room or even online. És köszönetet mondunk neked mindazokért az emberekért, akik összegyűltek itt ebben a teremben, és akik az online nézik meg ezt a felvételt. Thank you that you've given us a, a call or sense that we should be involved somehow in Sabbath school. És köszönjük neked azt is, hogy te késztetsz bennünket, indítást adsz nekünk arra, hogy valamilyen formában bekapcsolódjunk a szombatiskolába. May you guide them as leaders and teachers. Arra kérlek, hogy vezesd ezeket a testvéreket, mint szombatiskolai vezetőket, tanítókat. As they help our people become scribes who can properly interpret your word. És kérünk segítsd a népedet, a népünket abban, hogy írás tudókká váljunk, hogy segíthessünk a környezetünknek megismerni az igédet. We pray that you would bless our Sabbath schools through the leadership of these dear people gathered here. Arra kérünk, hogy áld meg az itteni szombatiskolát azoknak az embereknek a vezetése által, akik most itt összegyűltek. May they truly be places that draw people to you. Add meg, hogy a szombatiskolák olyan helyek lehetsenek, amelyek valóban vonzóak az emberek számára. And bring many new souls to give their lives to you. És hogy új embereket tudjanak behozni, akik az életüket neked adják. May you dismiss us now with your blessing, we pray. Arra kérünk, hogy áldásoddal bocsáss el bennünket most. In Jesus' mighty name. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Thank you. Azt mondanám el akkor még egyszer mindenkinek, köszönöm én is a figyelmet és a részvételt, hogy vissza lehet nézni a délelőtti és a délutáni alkalmat is a Práter utcai gyülekezetnek a YouTube csatornáján, és úgy hallottam, hogy a Facebook, Facebook, Facebook linken is. Práter 12 stúdió, ez a YouTube csatornának a neve. Úgyhogy várunk.